vamos a dar inicio a la sesión solemne de hoy, viernes 28 de noviembre del año en curso. Saludamos a todos los presentes, a la familia Vargas Lugo Rangel y a los medios de comunicación quienes hoy nos acompañan en este día especial para reconocer a quien con su esfuerzo, dedicación y talento logró un beneficio para el Estado de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. Solicito al secretario Rosalío Santana Velázquez se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputado Celestino Abrego Escalante. Presente. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edita Viles Cano. Diputada Doraluz Castellaneri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputado Mario Alberto Cuatepozo Durán. Diputada Imelda Cuella Arcano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Presente. Diputado José Ernesto Gil El Urduy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosa Ruiz. Diputado Rosalío Santana, el de la voz. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Presente. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Le informo, diputados, presidente, que hay una asistencia de 27 diputadas y diputados. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Una vez que existe quórum, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Guillermo Bernardo Galán Guerrero de lectura al orden del día. Sexagésima segunda legislatura del Estado de Hidalgo. Orden del día de la sesión solemne del día 28 de noviembre del año 2014. Punto número uno, registro de asistencia. Punto número dos, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número tres, designación de la comisión de cortesía para recibir al gobernador del Estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Punto número cuatro, receso. Punto número cinco, lectura del decreto que otorga la presea Pedro María Anaya, correspondiente al año 2013 a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Punto número 6, lectura de la semblanza de la obra de la, de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Punto número 7, lectura del contenido de la presea Pedro María Anaya y del pergamino. Punto número 8, 
entrega de la presea Pedro María Naya y del pergamino correspondiente al año 2013. Punto número 9, intervención de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Punto número 10, mensaje del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo. Punto número 11, himno nacional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día que regirá la sesión. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a su consideración del Pleno la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior, por ser conocido el contenido de todos los presentes. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. De conformidad con lo que establece el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se designa a los diputados Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Antonio Chávez Barraza, Guillermo Bernardo Galán Guerrero y Ernesto Gil Elorde, para que reciban al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado, y al magistrado licenciado Juan Manuel Ménez Yabuno, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se sirvan a acompañarlos a esta sala de sesiones. En tanto la Comisión cumple su cometido, esta presidencia declara un receso. Se reanudan los trabajos de la sesión solemne. Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, escucharemos la lectura del decreto número 232 que otorga la presea Pedro María Naya en su edición 2013 a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, para lo cual solicito al diputado secretario Rosalío Sentana Velázquez de lectura al mismo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Decreto número 232, que otorga la presea Pedro María Naya en su edición 2013 a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confieren los artículos 56, fracción primera, 
y segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, decreta, se otorga la presea a Pedro María Naya en su edición 2013 a la doctora Elisa Varga, Vargas Lugo Rangel, único, se otorga la presea Pedro María Naya en su edición 2013 a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, quien mediante su trayectoria académica y de investigación ha contribuido a la conservación de la cultura y patrimonio artístico del país, así como de sus instituciones educativas, habiendo destacado en la formación y en el pensamiento de generaciones de universitarios nacionales y extranjeros durante más de 50 años de vida académica. Transitorios. Primero, publiques el presente decreto en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, notifíquese este decreto personalmente a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel para que en sesión solemne acuda a este recinto legislativo para recibir el galardón correspondiente. Presidente, diputado Celestino Ábrego Escalante. Secretario, diputado Rosalío Santana Velázquez. Secretario, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A continuación, solicito al diputado Miguel Ángel Romero Olivares, presidente de la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla Don Miguel Hidalgo y Costilla y la presea Pedro María Anaya, de, le de lectura a la semblanza de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Saludo al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado, quien hoy nos honra con su presencia. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno, y con él a las magistradas y magistrados y consejeros. Con respeto, saludo al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, diputado Ernesto Gil Elordi, así como a mis compañeras y compañeros diputados de esta sexagésima segunda legislatura. Senadores de la República, diputado federal, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Javier Cruz Rivas, comandante de la decimoctava zona militar, presidentas y presidentes municipales, funcionarias y funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal, respetables medios de comunicación, apreciables y distinguidas ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan. Y de manera muy especial a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, así como a su apreciable familia. La escritora Elisa Vargas Lugo Rangel ha mostrado una responsabilidad individual y la capacidad de crear, junto con otros grandes, un conjunto de obras que destacan por su consistencia intelectual. Su obra presente posee una distinción clara de la indisoluble relación que existió entre la Nueva España en el arte y la religión. Por medio de su estudio, sabemos que los, lo que los otros hacían en esos tiempos, ya que la religiosidad novohispana define un quehacer con un entramado de normas. Pertenece a varias sociedades científicas en México y en el extranjero, como el Seminario de la Cultura Mexicana, la Academia Mexicana de Historia y Geografía de Guatemala, es integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Universidad Nacional, la Medalla Totelcayotl, como hidalguense distinguida, otorgada por la Universidad Tecnológica Tula Tepeji del Estado de Hidalgo. Fue designada como miembro del Consejo Externo de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autora de valiosas obras como Las Portadas Religiosas en México, 
la iglesia de Santa Prisca de Tasco, México Barroco, y es coordinadora y autora de los estudios sobre Juan Correa, pintor del siglo XVII, de los que se han publicado tomo 2, catálogo, tomo 3, cuerpo de documentos y tomo 4, repertorio pintórico. Coordinó y colaboró para la historia del arte mexicano, publicado por Salvat. Una de sus recientes colaboraciones forman parte del texto Imágenes de los Naturales en el Arte de la Nueva España. La docente Elisa Vargas Lugo Rangel es una intérprete de los derechos históricos, lo que le valió en la enseñanza para que sus alumnos comprendieran las diversas expresiones del arte colonial mexicano. Fundadora del Archivo Fotográfico, que con sus diapositivas, producto de las visitas que conociera con su maestro y amigo Francisco de la Maza, y obtenidas en innumerables recorridos con los alumnos, sus alumnos, fomentó y alentó la organización de esta fototeca sobre el arte mexicano y universal, que hoy en día es una de las más importantes de nuestro querido México. Como investigadora, realizó infinidad de estudios que abarcan casi todos los ámbitos del arte novo hispano, destacándose los de arquitectura, pintura y escultura, así como sus investigaciones sobre la iconografía colonial mexicana. No cabe duda de su amor por México. Es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora por asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como investigadora en el Departamento de Turismo de la Nación para elaborar el inventario artístico de la República Mexicana. Ha participado también en seminarios, diplomados, congresos, coloquios y concursos de su especialidad a nivel nacional e internacional. Es también miembro correspondiente de la Academia Burguense de la Historia y Bellas Artes, institución Fernán González de Burgos, España. Miembro del Consejo Externo de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y acreedora a la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diferentes libros, edición de autores e instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos artículos del arte novohispano y religioso en diversas revistas y periódicos. Entre los libros de su autoría destacan La Iglesia de Santa Prisca de Tasco, Juan Correo, Su Vida y Obra, Las Portadas Religiosas de México y El Claustro Franciscano de Tlatelolco. Pero ¿cómo responder a la pregunta de por qué Vargas Lugo se empeñó en el significado de la historia y del arte? La respuesta la sintetizó galante y precisó. El hombre es el sujeto de la historia y que la historia es la madre de la vida. De ahí la importancia del estudio de sus antecedentes, de su ambiente y de los elementos que conforman el entorno inmediato. Hace algunos días, cuando por instrucciones de la mesa directiva di a conocer en la casa de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel la decisión de este congreso, me cautivó su simpatía, el carácter de su obra y vi reunidos en ella muchos talentos personales. Gracias doctora Vargas Lugo por esa plática tan agradable que tuve el placer de escuchar, gracias por su universalidad y su influencia benéfica a la investigación de las artes de nuestro México. A lo largo del estudio y dictamen que llevó a cabo la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla Don Miguel Hidalgo y Costilla y la presea Pedro María Anaya, notamos mi compañera y compañeros diputados en la obra de la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, sus esfuerzos, partiendo de la información y la reconstrucción de la misma, para que no quedara en el olvido el arte mismo, para revelarnos el talento del artista y así comprender el valor de sus obras. Señoras y señores, la decisión de mis compañeras y compañeros diputados 
de esta sexagésima segunda legislatura, se constituyó por la prolífica obra de Elisa Vargas Lugo Rangel, lo que reconoce sus méritos tanto de escritora, investigadora como docente. Quiero subrayar que cuando uno hace búsqueda en su legado, descubre uno más de sus talentos, su método histórico por descifrar el significado del arte en su tiempo. Gracias por su legado, por su comprensión de que la historia es la madre de la vida y con ella sabremos que el arte es universal. Quiero decir que la obra de Vargas Lugo Rangel es un potente estímulo para imaginar lo que querían expresar otros seres humanos en el pasado. Gracias por abrir nuestra mente y por el profundo orgullo de ser hidalguense. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Enseguida daré lectura al contenido de la presea Pedro María Anaya y al texto del pergamino correspondiente al año 2013. La medalla, Anverso. Presea Pedro María Anaya. Un sello con la efinge de don Miguel Hidalgo y Costilla. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Sexagésima segunda legislatura. Poder Legislativo 2013-2016. Al reverso. Elisa Vargas Lugo Rangel. El escudo del Estado de Hidalgo 2013. Del pergamino. Sexagésima segunda legislatura del, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del decreto mediante el cual se instituye la presea Pedro María Anaya, el reglamento para su otorgamiento y al decreto número 232, aprobado en sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2014, se otorga la presea Pedro María Anaya en su edición 2013 a la ilustre hidalguense, doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, quien mediante su trayectoria académica y de investigación ha contribuido a la conservación de la cultura y patrimonio artístico del país, así como sus instituciones educativas, habiendo destacado en la formación y en el pensamiento de generaciones de universitarios nacionales y extranjeros durante más de 50 años de vida académica. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 28 de noviembre de 2014. Diputado Ernesto Gil Elorde, presidente de la Junta de Gobierno. Diputado Celestino Abrego Escalante, presidente de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Diputado Rosalío Santana Velázquez, secretario de la Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, secretario de la Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Dentro del siguiente punto del orden del día, procederemos a la entrega de la presea Pedro María Anaya y del pergamino correspondiente al año 2013, para lo cual solicito a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel y al diputado Ernesto Gil Elurde, presidente de la Junta de Gobierno, pasen a un costado de esta presidencia.
solicito respetuosamente al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado, al magistrado Juan Manuel Ménez Yaguno, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y al diputado Ernesto Gilebrorde, presidente de la Junta de Gobierno, hagan entrega de este galardón. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Solicito a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel sirva a hacer uso de la palabra. Perdón un momento, pero es que tengo un poco de alergia. Bueno, estas son unas cuantas notas que he hecho, esperando que sean dignas de esta ocasión. Es algo sobre Hidalgo, que para mí es un estado progresista. Quiero en primer lugar agradecer de todo corazón al Honorable Congreso del Estado de Hidalgo la distinción que hoy me otorga al conferirme la presea Pedro María Anaya, como hidalguense que soy, sobra decir que este reconocimiento constituye para mi persona una gran satisfacción porque lleva el nombre de una persona, de un personaje de los más destacados del Estado, el general Anaya, cuyos méritos y grandeza enorgullecen a todos los hidalguenses. Antes que otra cosa, deseo resaltar algunas de las grandezas de mi estado. Desde su nacimiento, ay, perdón, desde su nacimiento, el 6 de enero de 1869, el estado de Hidalgo, a pesar de las graves situaciones políticas, económicas, y los serios problemas que tuvo en todos sentidos, problemas sociales por los que ha atravesado, ha demostrado con la fortaleza que lo distingue sus inmensas y excepcionales capacidades 
para lograr a través del tiempo una extraordinaria superación económica. Ay, me tienen que perdonar esto, pero es una alergia que no puedo superar todavía. Superación económica, social y política. Ello ha redundado de manera notable en el enriquecimiento de una sólida vida cultural, sobre todo a partir de 1872, año en que se impuso como obligación para todo hidalguense cursar la educación primaria. Un hecho sobresaliente en la vida cultural del Estado lo constituye la, inigual, la inauguración en 1873 por su entonces gobernador Justino Fernández del Instituto Cultural y Literario que desde sus inicios ofreció diversas carreras académicas y técnicas. Por otra parte, son en verdad muy de señalar los avances industriales en el, que ha habido en el Estado. Desde que empezó a consolidarse el Estado siempre ha habido avances industriales en Hidalgo. A finales del siglo XIX ya se llegó a una situación mucho más sólida y brillante, pero todos estos adelantos dotaron de mayor solidez económica a esta región de la patria. Destacan además de las industrias mineras, las empresas cementeras de la región de Tula, la Cruz Azul y la Tolteca. No fue ajena a, esta, a este desarrollo económico la construcción de varias plantas hidroeléctricas en 1904 por la Compañía de Luz y Fuerza. Tampoco es de olvidar la importancia que adquirió la industria textil en el auge de, de fábricas como la que llegó a ser tan famosa. En México todo el mundo conocía esta, esta, esta fábrica y estos textiles tan importantes que hasta hace poco tiempo todavía tenían mucha fama en los Casimires Santiago. Estas breves y escuetas referencias nos muestran con claridad el desarrollo social y económico que el Estado de Hidalgo lograba desde sus, como he dicho, desde sus inicios. En el ya lejano siglo XIX crecieron con más fuerza y mucho mejor, se fueron consolidando más. México se convulsionó, con la, por, por supuesto, con la violenta revolución iniciada en 1910. El Estado de Hidalgo no fue ajeno a este movimiento que no obstante su violencia estuvo lejos de abatir los logros que ya por entonces ostentaba nuestro terruño. Tales logros permitieron que los hidalguenses mantuvieran un vivo interés por conservar y fortalecer la cultura en el Estado. Ello fue evidente cuando a finales del siglo XIX un grupo de egresados del Instituto Literario y Cultural evitaron que éste cerrara sus puertas. Gracias a tal logro, dicha institución permaneció abierta para el 1921 constituirse en el núcleo forjador de una universidad del Estado, como bien señala Juan Manuel Ménez de Aguno en su magnífico texto sobre la historia de Hidalgo. El empeño cultural de los hidalguenses logró finalmente que en febrero de 1961 quedara, quedara constituida la Universidad Autónoma de Hidalgo, que gracias al apoyo del, de la, del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, inauguró sus cursos en marzo de ese mismo año. Desde entonces, esta bondadosa institución no ha dejado de dar frutos que han enriquecido la cultura del Estado y del país, 
es digna de ser mencionado el aumento del número de instituciones culturales en nuestro estado. Ello, junto con los esfuerzos del gobierno en esta materia, ha fructificado en un muy elevado nivel cultural y educativo y ha llevado a Hidalgo a figurar entre las regiones con mejores índices de, de, de desempeño en estos campos que son tan indispensables para el mejor crecimiento y la madurez de los estados. En la ciudad, en la, ciudad, en la actualidad, perdón, la entidad cuenta además de con la, con la ya famosa Universidad Autónoma de, de Hidalgo, integrada por sus escuelas e institutos repartidos por su territorio, con un re, creciente número de instituciones académicas y tecnológicas en varias ciudades del Estado. Gracias a, esa gran, a ese gran esfuerzo cultural y, educación, y educativo, que realmente no se da en todos los estados para nada, Hidalgo es una excepción, es todo este esfuerzo que al parecer se aceleró en los años 1996 y 97, en la actualidad existen importantes centros educativos en donde se forman las futuras generaciones de hidalguenses, de profesionales, de especialistas. Debe señalarse, desde luego, a la Universidad Metropolitana de Hidalgo, al Instituto Tecnológico de Misquiahuala, así como a los institutos de APAN y de, y de Huichapan. Estas instituciones públicas conviven con otras privadas, como el Instituto La Salle, la Universidad Iberoamericana, y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Esta es otra cosa magnífica, que puedan alternar con las instituciones de origen extranjero, digamos, entre comillas, porque es una clara evidencia de que están en un nivel verdaderamente superior. La promoción turística también tuvo y ya, también tuvo y ya acrecentado la importancia del Estado. En Huasca, en El Chico, Molango, Mesitlán y la propia Pachuca, el turismo ha tenido bastante importancia y se va y se ha manejado de manera muy inteligente. En Tula, por ejemplo, es la, donde está la interesante zona arqueológica, ha sido objeto de una justa relevancia. En la actualidad, gracias a la iniciativa del gobernador José Francisco Olvera Ruiz, se trabaja afanosamente por convertir a Pachuca en una ciudad, en la, una ciudad del conocimiento y de la cultura. Ello me parece espléndido, porque sí tiene ya Pachuca como las raíces, como los brotes importantes para llegar a ser una de las ciudades educativas más importantes de México. Ello será sin duda alguna la culminación de un largo proceso a través del cual nuestra ciudad se coloca entre aquellas que están en la vanguardia en la cultura, de la cultura, pues es un hecho que en los últimos años la capital del Estado ha devenido en un polo de incuestionable importancia que continuamente atrae a miles de estudiantes que la dotan de, de una peculiar vida cultural y vida social también, no solamente es, se cambia mucho el sentido social cuando hay una información cultural profunda. Desde deseo externar sinceramente mi felicitación al señor gobernador Olvera Ruiz y desearle sinceramente el éxito en todos sus proyectos. No me resta ya sino reiterar las muestras de mi profunda gratitud por la distinción de que hoy soy objeto. Ello renueva 
bella de esta distinción, renueva con fuerza y vigor mi espíritu hidalguense. Gracias. En este momento, pues las palabras de, en este caso, la homenajeada, la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, eh, de la presea, la entrega de la presea de Pedro María Anaya. Y bueno, de alguna manera, palabras pues, muy sensibles por parte de ella, eh, hablando precisamente de nuestro estado de Hidalgo, cómo ha evolucionado en la educación hasta ser eh, precisamente lo que hoy es. Eh, nuestro estado de Hidalgo en cuanto a la ciudad del conocimiento se refiere vamos a, a la voz aquí en el Congreso del Estado José Francisco Olvera Ruiz gobernador del Estado a efecto de que dirija su mensaje su anuencia, señor presidente. Adelante, señor gobernador. Muy buenas tardes a todas, a todos. Permítanme inicialmente saludar al diputado licenciado Ernesto Gil Laurdi, presidente de la Junta de Gobierno de este honorable Congreso del Estado. Saludar también al magistrado licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno, presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, saludo a las y los diputados integrantes de la 62 segunda legislatura de este Congreso hidalguense y también a las y los magistrados integrantes de los diferentes tribunales del Poder Judicial. Saludo con respeto y admiración a la distinguida hidalguense doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Asimismo, a sus familiares y amigos que le acompañan. Permítanme asimismo saludar a los senadores de la República, licenciado Omar Fayad Meneses y David Penchina Grub, al diputado federal Pedro Porras, diputado hidalguense. Agradezco aquí la presencia, permítanme hacerlo, del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Javier Cruz Rivas, comandante de la décimo octava zona militar. Saludo al licenciado Martín Islas Fuentes, consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, agradezco aquí la asistencia del profesor Francisco Sinue Ramírez Oviedo, secretario general de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Del de contador Francisco Carreño Romero, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado. Saludo al licenciado Esteban Ángeles Herón, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano. Saludo también la asistencia de rectores y directores de las instituciones de educación superior acreditadas en la entidad. A los delegados federales, representantes del gobierno de la República en la entidad, así como a los representantes de los diferentes medios de comunicación. Asimismo, saludo al ingeniero Eleazar García Sánchez, presidente municipal de Pachuca, y con él saludo a las y los presidentes municipales que hoy también nos distinguen con su presencia. Invitadas, invitados a este evento, amigas y amigos todos. Sin duda alguna, Hoy es un día muy especial para el pueblo de Hidalgo. 
lo es por el privilegio de compartir este espacio con mujeres hidalguenses que han vivido y generado conocimiento con sólidos principios y valores humanistas. La congruencia entre el ser y el tener son la fuente de la calidad humana y la paz interna donde abreva la honestidad intelectual y la creación de nuevas ideas. Por ello, la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel es un ejemplo que reconocemos y apreciamos en todo lo que vale. Hoy me honra dirigirme a ustedes en nombre de las y los hidalguenses y del propio Gobierno del Estado. Agradezco la gentil invitación para atestiguar el reconocimiento que otorga esta honorable representación de la soberanía del pueblo hidalguense con la entrega de la presea Pedro María Anaya en su edición 2013 a la distinguida hidalguense doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Al imponer la presea Pedro María Anaya Álvarez, esta honorable legislatura mantiene vivos los valores y principios de este destacado hidalguense. La firmeza de Pedro María Anaya surgió como producto legítimo de sus principios, los cuales siempre honró. Apasionado y discreto en su actuar, leal a sus ideales, agradecido con sus amigos y consecuente con sus preceptos, don Pedro, como legislador y presidente del Congreso, luchó para que los mexicanos del siglo XIX tomaran conciencia plena de nuestros grandes valores, como el nacionalismo, la igualdad, la democracia y la importancia de vivir en un marco de derechos individuales y libertades colectivas. Si bien el general Anaya figura en los anales de la historia como el único hidalguense que ha sido presidente de la República, es claro que su sitio en la historia mexicana y en la memoria de los hidalguenses proviene de su papel como defensor de la República al cabo de la campaña militar que llevó al ejército norteamericano a tomar la Ciudad de México en septiembre de 1847. La solidez de su posición frente al enemigo y la ejemplar vida del general Anaya llevaron a la Cámara de Diputados a rendirle homenaje desde el año de 1980 con la entrega de una presea conmemorativa en su honor y en su nombre. Desde entonces, esta Cámara de Diputados instituyó la entrega de este galardón a distinguidos hidalguenses por sus contribuciones a la vida política, social y cultural del Estado, tales como el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, el maestro Gabriel Vargas Bernal, la maestra María Teresa Rodríguez y el doctor Jorge Verganza de la Torre, entre otros ilustres hidalguenses. Por su contribución a la conservación de la cultura y el patrimonio cultural y artístico de nuestro país, fue que esta honorable legislatura decidió por unanimidad la entrega de la presea Pedro María Anaya en su edición 2013 a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Esta decisión refleja que, en la pluralidad y la objetividad, los consensos son viables cuando se trata de reconocer a una hidalguense íntegra, talentosa, creativa y comprometida con nuestra entidad y, sobre todo, con México. La doctora Elisa Vargadugo Rangel, reconocida historiadora, escritora, investigadora y académica, se especializó en la historia del arte, particularmente del periodo virreinal que corresponde a la Nueva España. Autora de 22 libros al menos publicados, así como acreedora de más de 18 distinciones nacionales e internacionales. Bajo sus letras nos ha guiado e ilustrado con sus amplios conocimientos, hoy y siempre, los hidalguenses la reconocemos con admiración, respeto y cariño. Muchas felicidades, doctora Elisa Vargas Luna.
Con la entrega de la presea logramos vincular a dos hidalguenses que en diferentes tiempos y circunstancias le han dado a México ejemplo de cómo sí se puede transformar el rumbo de nuestra sociedad. Los hidalguenses reconocemos este extraordinario ejemplo de compromiso por México y queremos que esto sea la oportunidad de iniciar una nueva etapa para el país, inspirada justamente en las lecciones y en el gran legado que hoy nos muestran y nos heredan mexicanas y mexicanos distinguidos. Hoy reconocemos identidad, conocimiento, cultura, creatividad, labor intelectual y libertad en la figura de la distinguida hidalguense, la doctora Elisa Vargas Lugo. Son todos conceptos que nos siguen inspirando en el diario empeño por construir un hidalgo mejor y un país pleno de oportunidades para todos. El gran compromiso que tenemos hoy es lograr que el legado de mexicanos e hidalguenses como la doctora Vargas Lugo sea motivo de unidad entre todos para alcanzar un México más democrático, libre, fuerte y seguro, tal como nos ha convocado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a construir un México en paz a través de la solidez de sus instituciones. Un México que debe, debe seguir siendo construido porque como toda creación colectiva aún está inacabada y exige de todos un esfuerzo de unidad para lograr el pleno desarrollo de los mexicanos. Señoras y señores, distinguidos diputados, unidos al mantener el gran ejemplo de la doctora Vargas Lugo Rangel, debemos trabajar con entrega y dedicación para consolidar a Hidalgo como un Estado en transformación constante, del cual nos sentimos orgullosos. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades una vez más a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel. Gracias. Gracias, señor gobernador. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional. Gracias, pueden sentarse. Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado y magistrado licenciado Juan Manuel Menes Uno, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su presencia en esta sesión solemne honra al Poder Legislativo y reafirma la muestra del ejercicio republicano entre los tres poderes del Estado de Hidalgo. Agradecemos cumplidamente 
su presencia en esta sesión solemne. Se designa a los diputados J. Dolores López Guzmán, Rosaleo Santana Velázquez, Mabel Gutiérrez Chávez, Rosa Guadalupe Chávez Acosta y Miguel Ángel Romero Olivares, para que acompañen al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado, y al magistrado licenciado Juan Manuel Ménez Chabuno, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia a la salida de este recinto. se forma la comisión para despedir al gobernador del estado José Francisco Olvera Ruiz de este no más asuntos que tratar, de esta sesión se por supuesto la sesión se de la sesión solemne que otorga la presidencia Pedro María Anar, Anaya 2013 hacia la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel y bueno pues eh, hemos escuchado de palabras del señor gobernador del estado el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, la distinción de esta hidalguense que...